egy történetet sokszor csak akkor értünk meg. Amikor a dolgok egyszer csak rosszra fordulnak. Úgyhogy most elmesélem, hogyan kezdődött az én történetem. Az embereknek két szülőjük van, nekem azonban három is volt. A Duna partján régóta szemeztek egymással, mire végül egyesültek. És megszülettem én. Rögtön el is kezdtek hát fotózni, ahogy az újszülötteket szokás. És mert szép vagyok. <gül> Ő itt a legidősebb szülőm, Óbuda. pedig itt a nászajándék szülei esküvőjére. Egy titokzatos sziget, ahová sokáig csak csónakkal lehetett átjutni. Aztán persze sorra nyíltak a fürdők, a vendéglők, de maradtak a búvóhelyek is. Sajnos már nincs meg mind. Ezt a kedvenc fürdőmet elvesztettem, pedig meg tudták volna menteni. Réges-rég egy beteg költősé tágatott a fáim alatt, s verset írt az új hidamról, amit egy szent életű apácáról neveztek el. Rajta keresztül már át is sétálhatunk apámhoz. Budához. Micsoda palotái vannak. Vagyis hát, némelyik csak volt. Tudják, hogy amit itt látnak, annak nagy részét a születésem után álmodták ide? Lehet, hogy hiúnak tartanak, de szerintem kifejezetten jól állnak nekem a nagyszüleim elképzelt ruhái. Ezeket például már nem hordom. Lebombázták, szétlőtték őket. Ah, ne is beszéljünk róla. Pest előnye, mondják a budaiak, hogy jól látszanak onnan a hegyek palotái. Budái pedig a másik part lakói szerint az, hogy látni lehet egész Pestet. Ezért is települt ide mindig annyi fontos hivatal, és aztán azért is szórtak ide annyi bombát. Szerettem ezeket a kedves, rendezetlen tabáni házikókat is. Sajnos az emberek türelmetlenek, főleg a budapestiek. Lebontották mindet, mielőtt újra divatba jöhettek volna. Ez a gyönyörű királyi palota a régi helyére épült, de sosem lakott benne király. Ő ugyanis főállásban császár volt Bécsben. Az avatásra azért eljött. A feleségével ellentétben sosem kedvelt engem igazán. Talán azért sem, mert a szüleim egy forradalom alatt jegyezték el egymást. És a jegygyűrűjük sem uralkodói kegyből készült. Négy oroszlán is vigyáz rá. Tudták, hogy akárhányszor elvitték őket felújítani, nem sokára kitört egy háború.
Elegancia. Fiatal koromban ez volt a jelszavam. A híd születése után meghódítottam a folyó partját. De nekem nem volt elég pusztán a part. Ezért valami igazán elegánsa támadtam a víz fölé. Ami ebből a tündérkertből indult. A születésem idején csak úgy áradtak ide az új otthont kereső emberek, Európa minden részéből. A legszebb égszereimen, a hídjaimon jutottak át egyik oldalról a másikra. Ugye ez is milyen szép? Ma már több mint egy tucatot hordok. Talán öregszem. Ez volt a kedvencem, amit Sziszi-ről neveztek el. Micsoda neves társaság kelt át rajta nap, mint nap. Talán miattuk is volt féltékeny rám a nővérem, Bécs. Kezdetben csak vele vetélkedtem. Aztán már Kelet-Párizsának is neveztek. Pedig volt saját stílusom. Az ott már egy másik idam. Szerencsére még mindig megvan. Az uralkodó a saját kezével ütötte bele az utolsó ezüst szegecset, de idővel lefestették, hogy ne találja meg senki. Én tudom, hogy hol van. Elmondjam? Ó, ez az eltűnt elevátorháza. Itt rakották át az Alföld búzáját vasútról hajókra. És a folyó mellé telepettek a gyárak is. Innen szállították a világ minden pontja felé a legbudapestibb italt, a keserűen édes cvakkunikumot is. Receptjét már születésemkor is hétpecsétes titokként őrizték. De megint elkalandoztam. Vissza a Dunaparthoz! Sajnos a legtöbb palotámat ezen a részen nem mentették meg. Ma ehhez az egyik utolsó hírmondójuk. Liszt Ferenc ünnepelte itt a születésemet. Az ötvenedik születésnapomat pedig Bartók és Kodály. <gül> Finom társaság. Én pedig szerettem, ha ünnepelnek. Ott hátul az a gyönyörű palota sem menekült meg. Állítólag túl hivalkodó volt. <gül> Arra viszont büszke vagyok, hogy vele szemben még ma is a szívem ad helyet a tudomány központjának. És a közelben épült még valami egészen hatalmas. A világ egyik legnagyobb parlamentje, amit egy nagy és sok nemzetiségű országnak építettünk. Végül ez is másként alakult. Micsoda gyönyörű szabás minta. Hogy a belvárost ilyen paloták tarkíthassák, le kellett rombolni a régieket. Ez van, a szépségért meg kell szenvedni. Az itteni koronáim a kupoláim voltak. Soktól megfosztottak. Mint ettől is. Említettem már, hogy nem mindig voltunk jóban a nővéremmel, Bécssel. Ennél a múzeumnál gyűlt össze a haragunk ellene. Ó, a nagy körgyűrűm! 
Volt, hogy velencei módra hajózható csatornát terveztek a helyére. De akkor hogyan érkezhetett volna ide egész Európa legforgalmasabb villamos járata? A gyűrűm központi terét egy itt lakó színésznőről nevezték el, aki az ablakából még látta a munkahelyét, ezt a szép színházat. Tudják, mit kérdeznek tőlem a legtöbben? Hogy melyik is a legmagasabb házam? Ez az. Legalábbis az volt egészen mostanáig. Szomszédja volt a főutcámat díszítő kedvenc tornyom. Azt mesélik, a királyné és a sugárút névadója plátói szerelmet tápláltak egymás iránt. Én tudom az igazat, de nem fogom kiplegykálni. Ezekről a háztetőkről pedig rálátni az egyik legszebb gyáramra, ami még ma is működik. A dréher habos nedőiből több mint egy millió hektolitert adtak el évente. És volt, aki megigya. Mert serdülőkoromban már több mint egy millió lakom volt. Na, de vissza a főutcára. Micsoda társaság lakott errefelé? Kodálynak pont ezen a téren volt lakása. Úgy néz ki, a művészek is szerették ezt a környéket. Azt mondták, én vagyok a múzsájuk. Tesla egyik nagy felfedezése is ebben a parkban sétálva született. És közben újabb és újabb százezreket vonzottam magamhoz. A közelben pedig már kezdtek épülni a toronyházaim, amik elérték az eget. Mennyit terveztünk még? De ütött az óra. Két éves voltam. A hídjaim törött gerincel feküdtek, a palotáim romokban. Elkezdtek hát rendbe hozni, mert a fokhíjak senkinek sem állnak jól. Na de a Duna királynőjének? Sokáig tükörbe sem mertem nézni, és éppen amikor már nagyjából kinéztem valahogy, újabb sebeket kaptam. De nem csak a szépségért, a szabadságért is meg kell szenvedni. Hát, itt vagyunk. Egyébként nincs bajom a korommal. Még mindig sokan megnéznek. Tudják, mi a titkom? Nem csak megszületni kell tudni, hanem újjászületni is.